Now I will invite an, another authority in Emblyopia, <laughs> Muhammad Kazus Sahib, Management and Challenges. <laughs> <laughs> I would say two, two comments before starting my presentation. The first thing is really it seems very difficult to present in uh, front of Professor uh, Abid Nawaz Saab on uh, Emblyopia. Really. I would say that our optometrist that we are very we are very strong enough in it. Like in Jabmi me Professor Abid Nawaz Saab ke saamne bed jata hoon, mujhe lagta hai ki mujhe kuch nahi aata aur maine baut kuch sikha hai. To ek to ye hai. Dusra ye hai ki I don't know that the participants or the you know the audience may have more capacity of digestion after uh, attending the uh, in-depth uh, lecture on uh, contrast sensitivity by Mufarak Shah Saab. So I may bada short karunga isko. Or VCB, uh, a lot of uh, things are already been discussed by many presenters. Uh, my topic of presentation is management and challenges. <coughs> uh, uh, this, this is, you know, the traditional definition of emblyopia, but I would like to, uh, you know, just uh, read this one definition. A common neurodevelopmental abnormality that results in physiological alteration in the visual pathways and impaired vision in one eye, less commonly in both. It reflects a broad range of neural, perceptual, oculomotor, and clinical abnormalities that can occur when normal visual development is disrupted early in life. The prevalence, it is an international figure. It may be 2 to 4% to 2 to 5% internationally. <laughs> This classification, yes, we all know about amblyopia, but a uh, few percentages of the prevalence of each type is that 50% is strabismic and 30% in maxed, 17% in anisometropia, and 3% uh, which is very less but causing a very dense amblyopia, that is stimulus deprivation amblyopia. So all that is 3%, but the amblyopia that causes is always very dense and very difficult to treat. If we classify it by uh, visual functions, as uh, Mufarik uh, discuss it in uh, very details, behavioral deficits. Amblyopia results in a constellation or group of behavioral deficits when viewing is with the amblyopic eye. Actually, when we are sitting in our clinical setups and dealing with amblyopes, somehow our man focuses on visual equity. And we look at the visual equity, and we try to improve the visual equity. But it is not only the visual equity that needs to be improved. And second, the activities of daily living, the, uh, uh, the child at school, it does not only need uh, the visual equity to be good, but a lot more things. And there is the loss of visual equity is one, yes, but the loss of position equity. Contrast sensitivity is discussed in detail, particularly at high special frequencies. Increase internal noise. Uh, we will discuss it a bit more on internal noise and how it causes suppression. As uh, we all know that suppression usually leads to amblyopia. It is not the exact cause, but it is considered to be the cause of amblyopia. Prolonged manual and saccadic reaction times to visual stimuli. The amblyopes suffer not only from low-level deficits in equity and contrast, but also more impairment in more complex visual processing. And there are recent studies by Wong Ki in 2020. For example, contour integration, temporal and spatial problems, and reduced attentional capacity. Uh, these studies were done many times. Reduce attentional capacity, we usually judge the uh, intellectual level of a child or performance of school, performance in school by the decrease in visual equity, and we say, but this, this is not only the case that the visual equity is decreased, that's why. It is basically the reduced attentional capacity of the child that is badly affected by amblyopia. And these are recent studies. Amblyopic vision also appears to have increased random noise. 
at upper level, at brain level. Uh, sorry for a thick slide, but this is true even when viewing with the preferred eye. Like the noise does not occur only in the amblyopic eye, but even in the bitter eye or the preferred eye. So when viewing with the preferred eye, is, of, is it, obviously if it is in both eyes, is it of a central region, likely related to the absence of correlated binocular visual experience early in life. This may lead to suppression, so that bi bilateral or binocular noise leads to suppression, and then that suppression leads to amblyopia. So suppression may be uh, the possible cause of amblyopia and loss of stereopsis. A recent study suggests that impaired stereopsis may also affect the gay strategies used during walking across complex terrains, suggesting that stereopsis is important for the visual motor control of locomotion. So this is another addition that is the, the depth perception of stereopsis is not only uh, necessary for uh, resolution or things like that, but even for your outdoor activities of a child. Then we have oculomotor deficits. Many amblyops also show poor fixation stability when viewing with the amblyopic eye. These are not clinically apparent. Like clinically, we can't see that the amblyopia uh, the, or the amblyopic eye is having any micro saccades because most of the time we cannot see it clinically. But you know, the research show that drifting of uh, amblyopic eye produces retinal image motion that induces frequent micro saccades. A recent sea change in our understanding of the role of fixational eye movement and vision. It was done in. Uh, by Rushi in 2015. These saccadic micro, micro movements or saccadic movements enables the retina to represent space and temporal passion and to begin the process of feature extraction. So this is another thing. Like to extract a feature or to recognize something is, you know, these micro saccades impair that and then the child have difficulty in uh, extraction of features or recognition. More recent work suggests a tight coupling between visual sensitivity and fixational eye movement in normal vision. So even in normal vision, there is a coupling of visual sensitivity and fixational movement. It means that amblyopia induces these micro saccades, and these micro saccades in turn reduce the retinal sensitivity. So that is, you know, another uh, cycle that is going on. The recent work has shown that the fixational eye movements of the amblyopic eye may account for more than half of the variance in the amblyopic observer's visual activity. Then we have neural deficits. Uh, these were explained by uh, uh, Dr. Afzal uh, Kader and uh, the neural deficits in amblyopia, and then we have a discussion that konsa pele aata hai, neural deficits ya amblyopia. The neural deficits in amblyopia are complex and depends on timing and nature of early abnormal visual experiences, which differs in anisometropes and strabismic. We don't have uh, many human studies on this. That's why we are unable to answer it. But the homogeneity of some primates, like rodents, like mice, and uh, other animals, they are more or less their visual system is, uh, you know, you can say resemble the human. So on the basis of that animal study, we say that deficits in striate area 6 and other visual cortical areas rather than in the retina or in the lateral geniculate nuclei. See, this is what I was saying. Yes. The yes. Yes. Body. Similarly, neurons in area seven of amblyopic primates integrate visual information over large area than those of normal primates. Ye bhi Shah Sahab ne bada in-depth kya ki cells jab bade hote hain to kya hota hai aur jab iski density zyada ho to wo kya hota hai. Substantial binocular suppression of the amblyopic eye by the fellow I see not only in area six but also in area seven. This was done recently by Schooner in uh, 2017. Just Genetics. Just this is one last question, just to keep you away. See, who will answer the question? Raise your hand. 
before see you are a uh, orthoptist and you are counseling a uh, father of a patient employ a big child what occupational advice you would give aap kya kahenge iske uska baat karte main to bada pareshan ho gayi hu bachche ko employ ke liye aap usse kya kahenge ki kya kaam kar sakte hai kya nahi kar sakte pilot nahi ban sakta pilot nahi ban sakta dev nahi hai na aur acha aur ye jo binocular microscopes use karte hai jisme डेप्थ होती है वो नहीं कर सकता जो कि स्क्यू डाइविंग करते हैं स्विमर्स होते हैं तो ये थोड़े से ऑक्यूपेशन होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफिकल्ट है जेनेटिक्स वाज यू नो जस्ट देयर वाज अ डिबेट ऑन जेनेटिक्स एंड द रिसर्च सेड दैट Amblyopia itself is, you know, it's not contributed by the genetics, but the factor causing the amblyops are having strong genetic relation. So the meta-analysis of twin studies suggest that genetic factors are necessary to cause strabismus and genetic contribution to refractive errors. These studies were done recently by Hammond in 2021 and 2026. हाँ इसमें एक ट्वेंटी सेवनटीन का रेफरेंस है वो मैं देख लूँगा हाँ फॉर सेंचुरीज द मैन अप्रोल नो लेट्स लुक एट द मैनेजमेंट थोड़ी सी किताब से हट के दो बातें करूँगा और मैनेजमेंट और चैलेंजेस पे एक तो हम सबको पता है हम क्या करते हैं एक जो मेरे जहन में ये बात आ रही है पता नहीं औरों के जहन में भी आती है जब कोई एम्प्लॉपिक पेशेंट आ जाता है स्पेशली जब वो फैकल्टेटिव हाइप्रोपिया और स्क्वेंट के साथ हो तो थोड़ी सी हम स्टक हो जाते हैं जब हम फुल करेक्शन देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते और जब हम फुल करेक्शन नहीं देते और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो हमसे वो टाइम निकल जाता है एम्प्लॉयपिया करेक्शन का तो उसमें एक छोटा सा टिप जो कि आजकल बड़ा प्रैक्टिस भी हो रहा है वो ये है कि आप जब भी फैकल्टेटिव हाइप्रोप हो जैसे आपको प्रजेंट कर रहे बच्चा कि वो प्लस एट हाइप्रोप है लेकिन आप प्लस टू भी दे दें वो पोजिशन ड्रॉप हो जाती है फिर आप जब ग्लासेस देते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं दाखुल एनक न लग गई और जब आप इसको इंक्रीज करते हो तो वो और भी ज़्यादा ब्लर हो जाता है सो द आइडियल वे इज दैट टू पुट द पैशन ऑन साइक्लोपिन टैपरिंग डोजेस और इसमें बड़ा अच्छा है हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है कि भाई आप पैशन को कहें कि आप पाँच दिन के लिए बी डी डाल दें पाँच दिन के लिए ओडी डाल दें और पाँच दिन के लिए अल्टरनेट डे पर डाल दें लेकिन वो तब डाले जब वो एनक लगाएँ यानी जब एनक बन के आए So you put the patient on cyclopentolate, BD for five days, OD for five days, and then on alternate day for five days, and then the patient get adopted. Many Up patients time, do G. it at night, na? So for a bar, I saw many prescriptions. He was advising at night. लेकिन नाइट पे भी हो उसका इफेक्ट तो 72 टू आवर्स होता है ना तो वो तो दिन पे भी होता है जैसे कोई आप साइक्लोपेंटोलेट डाल दे तो साइक्लोपेंटोलेट का जो इफेक्ट है दैट लास्ट फॉर सिंस सेवेंटी टू आवर्स अब 72 टू आवर्स अगर आप बी डी डाल दे तो रात को डाल दे दिन को डाल दे उसका इफेक्ट तो वैसी भी आना है सो दिस वॉज यू नो द ओल्ड थिंग एंड असंचरीज बैक ये यही है कि बाई टू इंश्योर क्लियरली फोकस रेटनल एमेज इन आई एंड क्लूजन ऑफ पेनलाइजेशन ये थोड़ा सा मैं आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन न्यूरल प्लास्टिसिटी क्योंकि आजकल ये बड़ा डिबेट है कि हम लाइओ एडल्ट एज में क्या इम्प्रूव हो सकते हैं कि नहीं तो वो आईटी वाला बंदा है इसको मैं उससे इस मोड से निकालना चाहता हूँ कि ये उस मोड पे ना हो चलो ये जिया नहीं है चलो ठीक है अब देखिए कि ये जो प्लास्टिसिटी का ग्राफ है जो ब्लू ग्राफ है देखो आप नीचे देखिए तो ये एज है और आप एज नाइन तक गया है यहाँ पे न्यूरल प्लास्टिसिटी है यहाँ पे टू टू एंड हाफ आवर एयर जो है वो सेंसिटिव एमेच्योर पीरियड है वन एंड हाफ पर सेंसिटिव पीरियड है फिर कंसलिडेशन ऑफ ऑल विजुअल सिस्टम है तो आप देखिए कि ये ब्लू में ये ग्राफ जा रहा है पीक पे पीक पे ये थ्री इयर्स पे चला जाता है और फिर डाउन आ जाता है और आप देखिए कि ये सेवन ईयर से आगे इसमें कोई प्लास्टिसिटी नहीं है आपके विजुअल सिस्टम में कोई प्लास्टिसिटी नहीं है आप रेड ग्राफ को देखिए तो वो प्लास्टिसिटी जा रही है ये कोई थ्री टू फोर एयर्स ऑफ एज तक चली जाती है पीक पे पे डाउन आ जाती है लेकिन डाउन पे आप देखिए कि ये रेजिडुअल प्लास्टिसिटी आ जाती है एडल्ट लाइफ में 
ये एक चीज़ है रेजिडुअल प्लास्टिसिटी की जो हमें बताती है कि आप एम्ब्लायोपिया को ट्रीट कर सकते हैं इवन एडल्ट लाइफ में फिर उसमें क्या चैलेंजेस है उस पर मैं बात करूँगा एक बड़ा अहम ग्राफ ग्रीन वाला है ग्रीन वाला ग्राफ हमें कहता है कि जब भी विजुअल सिस्टम को कोई ब्रैक्स हो वो ब्रैक्स एम्ब्लायोपिया के कॉजेज हैं अगर आप उस ब्रैक्स को एवॉइड कर ले तो प्लास्टिसिटी सीधी जाएगी और वो पीक पे भी जा सकती है यानी यू कैन यू कैन इजीली ट्रीट द पेशेंट देन इफ़ यू अवॉइड द ब्रैक्स तो ये न्यूरल प्लास्टिसिटी का एक वो है मोर रिसेंट स्टडीज इन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस प्राइमेट सजेस्ट दैट प्लास्टिसिटी एक्सटेंड इन टू एडल्ट हुड इट्स रिसेंट स्टडी ट्वेंटी जो कि हेंच और क्वेनलन ने की है लार्ज स्केल रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल शोज दैट ट्रीटमेंट मे बी अफेक्टिव इन ओल्डर इवन 13 टू 17 इयर्स चिल्ड्रन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली ट्रीटेड एंड अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ स्टडीज हैव शोन सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इन एडल्ट फॉर अ रिसेंट एविडेंस यू कैन सी दीज सेमर्स अच्छा एक और अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड में आ रही ये भी मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम जब भी कोई एडल्ट में एम्ब्लायोपिया को ट्रीट कर रहे होते थे तो हमारा चॉइस ये होता था कि एन आइसोमेट्रोप है तो हम ट्रीट करेंगे स्टेबिसमिक है तो ये नहीं ट्रीट होगा लेकिन ऐसा नहीं है अब इसमें आगे एक बड़ा एक मल्टी सेंटर्ड रिसर्च आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो यू कैन वो ये इसके बाद है There is evidence that mechanisms supporting the production of amblyopia are different from those that promote recovery from amblyopia. So, ये 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 जो बात है, ये समझने वाली है। जब हम optical या refractive treatment देते हैं, तो देखो हम optical treatment या glasses से देते हैं या contact lens से देते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे हमारी पता नहीं क्यों एक phobia है, शायद उसमें हमारा ही कुछ कुसूर भी है। कि हम बच्चों को कॉन्टेक्ट लेंस अवॉइड करते हैं जबकि वेस्ट में ऐसा नहीं है जबकि हमारा अभी भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि सबसे आइडियल जो करेक्शन है वो कॉन्टेक्ट लेंस है जो आपके विजुअल सिस्टम के और ज़्यादा पैरामीटर्स है वो बेहतर तरीके से करेक्ट करते हैं अब यहाँ पे आ जाए टेंट एक और छोटी सी बात जो क्लिनिकली हम सब समझते थे सॉरी हाँ बस दो मिनट लूँगा कि हम ऐसे करते थे हमारा अभी तक जो क्लिनिकल अप्रोच था वो ये था कि एक एम्ब्लायो पेशेंट आ जाता है हम उसको करेक्शन दे देते हैं हम थ्री वीक्स टाइम दे देते हैं या फोर वीक्स टाइम दे देते हैं कि भाई ये करेक्शन से इम्प्रूव ना हुआ तो मैं पैचिंग पे स्टार्ट करूँगा टेन टू थर्टी वीक्स ये थोड़ी सी आप देख लें टेन टू थर्टी वीक्स और ये इसमें लेटेस्ट जो रिसर्च है एज पर का वो ट्वेंटी का है कि आप थर्टी वीक्स टाइम पर लोगों को देखा है कि वो बगैर पैचिंग के सिर्फ करेक्शन के साथ इंप्रूव हो जाते वन थर्ड पेशेंट रिजोल्विंग जस्ट विद ऑप्टिक द इफेक्ट्स वो स्ट्रॉगर इन यंगर चिल्ड्रन ओल्डर चिल्ड्रन अप टू सेवनटीन ऑल्सो शूड इंप्रूवमेंट विद ऑप्टिकल करेक्शन एलॉन वन थर्ड ऑफ चिल्ड्रन इंप्रूव देयर थ्री डी स्टीरियो विजन बाई अफेक्टर ऑफ टू और मोर तो उससे स्टीरियोपिस भी इंप्रूव हो जाती है अक्लूजन और पेनलाइजेशन की हिस्ट्री तो सेवनटीन फोर्टी थ्री तक की है and its successful approach however there is individual variability patient actually wear the patch about 50% of the prescribed time ye bahut zaruri point hai hum uh, aksar kehte hain 2 ghante hote hai advice ka aga 50% ko asim na kai na yo ghante tarashi 
यू द दो घंटू यो घंटे वाली जो बात है ना ये बहुत ही माइल्ड एम्प्लायोपिया में है मॉडरेट और सिवेयर एम्प्लायोपिया में टू आवर्स का जो कंपेरिजन है सिक्स आवर्स के साथ वो वो नहीं है उसको सारों पे अप्लाई ना कर ले वो माइल्ड टू मॉडरेट पे कर ले सो so, ये रिसर्च से साबित है कि अबाउट ऑल द पेशेंट इर रिस्पेक्टिव ऑफ रेस पेशेंट एक्चुअली वेयर द पैच अबाउट फिफ्टी ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम पैचिंग रिक्वायर्स अबाउट वन सेवेंटी आवर्स पर टू लाइन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड विजुअल एक्टिविटी अब ये चैलेंजेस हैं देखो 170 घंटे चाहिए किसी चार साल के बच्चे में अगर आप चाहते हैं कि दो लाइन इंप्रूवमेंट हो 170 घंटे को आप अगर छः पे डिवाइड कर ले तो अगर आप दिन में छः घंटे पैचिंग एडवाइस कर ले तो तब भी महीना लगेगा एक लाइन इंप्रूवमेंट में अब आप इसको आगे थोड़ा सा सेवन ईयर्स पे कर ले तो वो टू हंड्रेड आवर्स है टू हंड्रेड आवर्स आर नीडेड फॉर अ सिक्स ईयर ओल्ड चाइल्ड सिमिलरली फॉर यू नो ओल्डर then seven years it may needs 400 uh, hours patching itself may leads to reduced binocular vision and stereopsis and to psychosocial problems such as loss of self esteem hum to advise karte hain na ab hum bachche jo parents batate hain ki pata nahi school mein kya kya naam milte hain unko jab aap patching karate ho to ye sare limitation hai hamari even longer treatment may not result in normal acuity or stereopsis in substantial proportion of amblyopic children ye dekhiye ye bahut sari studies bhi hui hain कि समटाइम विदाउट एनी रीजन आप पैचिंग से इंप्रूव नहीं कर सकते तो ये लिमिटेशन है इसमें वेन विजन इज सक्सेसफुली रिस्टोर टू नॉर्मल दिस इज अनदर वेरी बिग चैलेंज वेन विजन इज सक्सेसफुली रिस्टोर टू नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी रेग्रेस विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रीटमेंट एंड अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट टू पैशेंट ये मेरे साथ खुद हो रहा होता है बच्चा सिक्स नाइन सिक्स सिक्स पे आ जाता है साल बाद आ जाता है सिक्स एटीन पे चला जा गया होता है इसलिए हम टैपरिंग करते हैं इसका एक वो तरीका है कि आप पैचिंग को जो है वो ग्रेजुअली फिर वीडियो गेम्स है जो कि शाह साहब ने इसको कहा कि भाई आप बच्चे को क्यों उस पर डाल देते हैं मोबाइल पे लेकिन उस वक्त चूंकि हमारी मेन जो एक फोकस होता है हमारा वो टू इम्प्रूव द विजन एंड विजुअल फंक्शंस सो हम इनक्रेज करते हैं क्योंकि ये एक्सेसिव स्टिमुलेशन देता है वीडियो गेम्स जो है सो टू सब्जेक्ट विद माइल एंड लाइफ इम्प्रूव अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी एंड अदर विजुअल फंक्शन वर्न ईयर एक्टिविटी एंड अटेंशन विद ब्लिंक ऑल्सो इम्प्रूव फॉलोइंग वीडियो गेम्स मेरे ख्याल में ये लास्ट है बाकी हमारे पास लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जैसे परसेप्शुअल लर्निंग है इसमें बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है इसलिए हम नहीं करते परसेप्शुअल लर्निंग में और इसी तरह डाइकॉप्टिक ट्रीटमेंट है ट्रेनिंग स्टीरियोपसिस इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली एंड वी हैव होमोस्टेटिक प्लास्टिसिटी उस पर कभी बात करेंगे इन शैंक यू वेरी मच